，山药大家都吃过，山药粉你们吃过没有？老规矩，整一百斤，解说一下。大家好，我山药，我小宝，小白们，你们知道这个竹竿下面长的是什么吗？这个就是它的藤。每年冬腊月期间，它的藤开始变黄，也就预示着它下面的凉火可以开始挖了。你们小白猜到这是什么东西？那边有老乡正在挖，我们赶快去看一下。这边的竹竿已全部拔掉，据老乡介绍，今年又是一个丰收年。话不多说，装备一上手，掏金再说。掏这个一定要小心翼翼，一不小心就挖烂了。哇、哦，出来了，出来了，出来了！看这个皮头都有这么大一根，下面肯定有凉火。来，继续挖，小心，千万不要挖烂啊！哎，要出来了，争取取一根根底，还是不错，终于挖一根根底出来，把它取下来。哇，出货！今年挖的第一根山药就长得这么标致，这个就是山药，又名淮山。因其猛些锋面和人参相似，故又称作淮山。别看它长得不是很好看，可它被称作四大淮药之首。巴适！哇，又发现了一根大火，比我手根还粗。哎，先把一把往外头掏点。这可是根巨把，终于掏出来了。哇，轻点。哇，出来了！这根还巴适啊。找到山药窝了，这一根、两根、三根、四根、五根、六根，这一排就有六根。现在把它掏出来，这根下面一坨石头，如果没有石头，它估计还往下长。哎，起跳！哇哇，真不错。还有几根？下面的还有一件，没取出来。哇，出货！不错，下面这一件又白又嫩的山药，挖出来的山药要避免水分流失，马上就要把它放进这里面。哇！看，上层。斤重一百二十二点九斤，减二十二点九斤出来，和邻居家人分享，剩下的血皮、大粉、清洗。一百斤山药已全部清洗完成，老规矩，上科技，目测一下淀粉含量。通过观察，山药洁面明显变黑，但变色颜色不深，明显淀粉含量不高。到底处分的如何？我们拭目以待。接下来开始削皮，两个小时全部刮完。为了保证山药粉的品质，我们进行二次清洗。打粉之前，先把晚饭准备起来，炖点猪脚、山药汤，焯水的猪脚，冷水下锅，放点葱姜就可以开炖了。开始打粉，三八开机。第一次打磨过后，里面还有很多没打碎，我们进行二次打磨。哇，这个汤在炖的白哦！把准备好的山药、萝卜、玉米放过去，哎，哇，满满一大锅。打磨第六次过后，里面还有很多旋旋，我们决定用矿水进行稀释。所有的山药酱已全部稀释完成，酒盆三桶，沉淀一晚上。明天来看到底下面有没有粉。现在也快十点了，猪脚炖山药也好了，我们去吃一下。走，这弄粉弄得太久了，炖二一锅都炖干了，我感觉看到很爽啊！哇、哦，整坨山药，巴适。
，爽啊！大冬天为了火面，整一碗热的，安逸很。沉淀一晚上，倒水取粉，在盆子的边缘还是沉淀出了一层粉，但是里面还有很多渣子，我们再过滤一次。所有的粉已经集合了这一盘里面，接下来开始过滤。过滤完才继续沉淀。沉淀几个小时，水已完全变清澈，倒水取粉。哇，这个粉好巴适，好白哦。山药粉跟其他的粉还是有不一样的地方，它没法沉淀紧。哇，你看，边倒边往外面流，舀起来滤干水分，绑起来。钓干水分，真的感觉把那个得罪了，一晒粉就下雨，一晒粉就下雨。这儿感觉马上又要开始下了，钓了一晚上，我们来看一下粉钓的如何。把大一点的壳里搓细，今天这天气是没法晒啊，直接进烘干机，装进烘烤盘里面，关门，四十五度，四个小时。根据上次红藕粉翻车事件，这次记到了，每隔二十分钟一定要拿出来翻一下，再把里面的大颗粒弄碎一点，再调换一下位置。Later. 四个小时，基本上都烘干了，倒出来准备下一波。今天晚上又要摸夜喽，哎呀，四个小时，累的哦，又烘了四个小时，三月份一全部干了。这次做的三月份感觉好白哦，做粉以来最白的粉，又到了小伙伴们最喜欢的称重环节。去除波机，净重十斤，赶快来尝一下味道如何。加水稀释一下，就像冲欧粉一样，倒入开水。家里有条件可以放点蜂蜜，搅化。巴适，赶快来上两颗。哇，爽！它的口感没有藕粉那么浓稠，但是喝到很细腻，很顺滑。嗯，关于这次做粉，我们做个总总结：第一，一百斤山药出粉十斤，出粉率百分之十，感觉很一般。第二，大家平时看到的山药粉，大多数是把山药洗干净、切片、晒干，然后研磨成粉。我也不知道哪种做法更好，但是我们的山药粉经过四天才做出来，它的味道一定是最棒的。第三，以后做粉之前一定要先看一下天气预报，最近做粉天天下雨。第四，希望我们视频的朋友记得关注、点赞、转发、收藏，拜拜。